നമ്മൾ യേശു കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ഒരു ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതവാസം മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷക്കാലം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവ് മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രോട്ടികൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ കർത്താവ് കർത്താവ് മേഘങ്ങളിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു രംഗം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ആ കാര്യമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അപ്പുസ്തു പ്രതികൾ ഒന്നിന്റെ ഒമ്പത് ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണുകയെ ശിഷ്യന്മാർ കാണുകയെ അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു അവൻ പോകുന്ന നേരം അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു ഗിരിയിലെ പുരുഷന്മാര് നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ഈ യേശുവിനെ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ കർത്താവ് അത് എവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ എരുസ്ലീമിന് സമീപത്ത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എരുസലേമിന് സമീപത്ത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ വഴിദൂരമുള്ള ഒലിവ് മല വിട്ട് എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒലിവ് മലയിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നത് ആ ആ ഒലിവ് മലയിൽ തന്നെ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോ സഗരിയാവ് പതിനാ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോ കർത്താവ് ആദ്യം കാലിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒലിവ് മല മേലായിരിക്കും അവിടെ അവിടെ ആ മല രണ്ടായിട്ട് പിളർക്കുന്നതും അവിടെയുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ സഖരിയാവിന്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു മരുന്ന് കർത്താവ് എടുക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് അവസാനമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരുസലേമിലും യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളും എന്റെ സാക്ഷികളാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സാക്ഷികളാകും യു വിൽ യു വിൽ ബി യു ഷാൽ ബി മൈ വിറ്റ്നസസ് ബോത്ത് ഇൻ ജെറുസലേം ആൻഡ് നോൾ ജൂലിയ ആ ഒരു കാര്യം കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളാകുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ശരിയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ആഴ്ചയും നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർക്കപ്പെടണം കർത്താവിനോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കണം കർത്താവിനെ പോലെ ആയിത്തീരണം എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കപ്പ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതങ്ങ് നിറഞ്ഞു കവിയും മൈ കപ്പ് ഓവർ ഫ്ലോസ് എന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദാവീത് എന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളുടെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പാവിയാണ് അംഗീകരിച്ച് കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്നു പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് കർത്താവെ അവിടത്തേക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരും യേശു കർത്താവിന്റെ രക്തം നമ്മളെ ഹൃദയ കണ്ണായിട്ടുള്ള മനസാക്ഷി സിദ്ധമാക്കും ആത്മാവിന്റെ കണ്ണായിട്ടുള്ള മനസാക്ഷി സിദ്ധമാക്കും അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ ആ അതുവരെ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ജീവനില്ലാതെ മൃതമായിരുന്ന പാപത്തിലും അകൃത്യങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു എന്നാണ് എഫ് എസ് രണ്ടിന്റെ ഒന്നിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതുവരെ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മാവിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു നമുക്കൊരു ജീവൻ തരുന്നു എന്ന ഈ ജീവനില് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കുവാണ് ആ ശരിയല്ല തികഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് ഇരിക്കാൻ അതെ കർത്താവി അവിടുന്ന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമർത്ഥമായ ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് യോഹന പത്തിന്റെ പത്തിന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തന്നെ വീണ്ടും അതേ പ്രോസസ്സിലൂടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്വീകരി
പെട്ടെന്ന് അയൽവക്കത്ത് പോയി നിറയത്തില്ല അത് ഇവിടെ നിറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതെങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് വൃത്തം വലുതായിട്ട് വലുതായിട്ട് അതേ കാര്യം തന്നെ കർത്തവ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇരുസലേമില് അവിടെ ശിശുമാരെ ഇരുസലേമിൽ നിങ്ങളെ തങ്ങുക പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നുള്ള വാഗ്ദത്വ വിഷയം വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുസലേം ആയിരിക്കുന്ന ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് യഹൂദിയ യൂദിയ ജൂഡിയ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിയ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ അപ്പം എരുസലേമില് പിന്നെ ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് മൊത്തം അതായത് ഇപ്പം കരുനാഗപ്പള്ളി പിന്നെ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫുള്ള് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത് എരുസലേം എരുസലേം ആയിരിക്കുന്ന യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഓൾ ജൂഡിയ അത് നമ്മൾ അപ്പസൃതികൾ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പസൃതി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എരുസലേമിൽ അവർ സാക്ഷികളാകുന്നു മൂവായിരത്തോളം പേര് കർത്താങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പസൃതികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും പിന്നെ യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും അവർ സാക്ഷികളാകുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ എട്ടാം അധ്യായം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് സമരിയയില് അജസൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് സമരിയയിൽ സാക്ഷികളാകുന്നു അവിടെ ഫിലിപ്പോസ് സമരിയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ സാക്ഷികളാകുന്നു പിന്നെ ലോകത്തിന് അറ്റത്തോളം അത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുർണീലിയൂസിന്റെ ഭവനത്തിലെ ലോകത്തിന് അറ്റത്തോളം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ജാതികൾ സമരിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമരിക്കാര് പകുതി യഹൂദന്മാരായിരുന്നു ഹാഫ് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു അവര് യുനോ ഇന്റർമിംഗിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവര് പ്യോർ ജ്യൂസ് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു യഹുദന്മാർ യഹുദന്മാർക്കെല്ലാം അവരെ പുച്ഛമായിരുന്നത് കർത്താവ് ശമരിക്കാരുടെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എടുത്ത് പറയുകയും ശമരിക്കാർ സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ശമരിക്കാരനായിട്ടുള്ള കുഷ്ഠരോഗിയാണ് വന്ന് നന്ദി പറയുന്നതൊക്കെ ലൂക്കൂസ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ ആ കർത്താവ് യഹുദന്മാര് പുച്ഛിച്ച് കണ്ടിരുന്ന ശമരിക്കാരെയൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊന്നും പരിശമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതൊക്കെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ചൊറിഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ യഹൂദി എരുസലേമിലും യഹൂദിയിൽ എല്ലായിടത്തും പിന്നെ ശമരിയിലും പിന്നെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് അപ്പം കൊർണീലിയോസ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ജാതീയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നോൺ ജൂ ആയിട്ട് സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന കൊർണീലിയോസും ഭവനം അവിടെ ഇപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം പോയപ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് ദിവസത്തിന് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പത്ത് ദിവസത്തിന് ഡിഫൻസ് പറയേണ്ട കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പസൃത പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തേക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളക്കരയിലേക്കും ഒക്കെ തോമസ് അപ്പസ്തനായ തോമസ് വന്ന് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പിന്നീട് അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലേക്കും സുവിശേഷം അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിലേക്കും അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് സാക്ഷികളായ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇനം കോരി തരിക എത്ര വലിയ ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു മാവലസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അപ്പം ഈ വലിയൊരു പ്ലാനിൽ ഈ കൊച്ചു നമ്മളെയും കർത്താവ് ആ വലിയ പ്ലാനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാനുള്ള വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് അതും ഞാനൊക്കെ ഇനം ഒരു ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ കർത്താവ് വീണ്ടെടുത്തല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ നന്ദിയോടെ കർത്താവിന് മുമ്പാക ഞാനായിരിക്കും എത്ര വലിയൊരു ഭാഗ്യപതിവ് ഈ സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് ആ ദൈവത്തെ അറിയുകയും ആ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം അത് നമ്മളിൽ അങ്ങ് നിറഞ്ഞ് കവിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് കവിഞ്ഞൊഴുകും ഇനിയിപ്പം കവിഞ്ഞൊഴുകണം ഒഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കപ്പനോട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞാൽ ഒഴുകും ഇനിയിപ്പം നിറഞ്ഞ് കവിയാതെ ഒഴുക്കാൻ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കപ്പ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മറിഞ്ഞു നോക്കും കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നു എന്ന് പക്ഷേ അധികം ഒന്നും ഒഴുകാൻ കാണത്തില്ല പക്ഷേ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒഴുകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിലുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു പരിപൂർണത നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പം അത് നമുക്കതങ്ങ് അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ധ്യാനത്തിങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം കത്തുന്നു എന്നൊക്കെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് എരുമേ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഞാനിത് അവിടുത്തെ വചനം പറയാതിരുന്നാല് എന്റെ ഉള്ളതെല്ലാം
പിന്നെ ദൈവം തരുന്ന ആ ഒരു ദൈവം വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം എല്ലാവരും യുനോ എല്ലാവരെയും ദൈവം ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റർ പ്രതി പറഞ്ഞ എഫേസർ എഫേസർ നാലിന്റെ പതിനൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ സം ടു ബി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരെയും ചിലരെ അപ്പോസ്റ്റന്മാരെയും ചിലരെ പ്രവചകന്മാരെയും ചിലരെ സുവിശേഷകൻ അപ്പൊ ആ സുവിശേഷീകരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ശരിക്കും ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേർക്കായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് എനേബിളിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഓഫ്കോഴ്സ് അവർക്ക് അപ്പം കൂടുതൽ അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പക്ഷേ ദൈവം എല്ലാവരെയും സുവിശേഷകന്മാരായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും സാക്ഷികളായിട്ട് സാക്ഷികളാകണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആകും എന്നുള്ളൊരു ആകണം എന്ന് പോലും കർത്താവ് പറയുന്നത് ആകും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ മേൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആകും യു വിൽ ബി മൈ വിറ്റ്നസ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റ് ഒന്നിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഇസ്ലൈമിലെ ഹൃദയം എല്ലായിടത്തും അറ്റത്തോളും എന്റെ സാക്ഷികളാകും നിങ്ങളാകണം യു ഷുഡ് ബി എന്നിട്ട് യു ഷാൽ ബി യു വിൽ ബി നിങ്ങളുടെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്ന് ബൾബ് കത്തും ബൾബിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ കറങ്ങും അതല്ലാതെ പിന്നെ അതിനെ അടിച്ചു കറങ്ങിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നിട്ടില്ല ഫാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കറപ്പി കറപ്പിച്ച് കറപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ഫാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നിട്ടില്ല ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു പരിധിയിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന് സാക്ഷികളാകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും കർത്താവെ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവണ്ണം കർത്താവ് എനിക്ക് നമുക്ക് ആയുർ നമുക്ക് കർത്താവിനെ മുഖത്ത് നോക്കി കർത്താവെ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവണ്ണം കർത്താവ് എനിക്ക് ആവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി എത്ര അധികം ആവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്രയോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എത്രയോ അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കാണും നമ്മൾ തന്നെ കർത്താവിനോട് സെൻസിറ്റീവ് അല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പലതും ഒക്കെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കാണും നമ്മളിപ്പം യോസഫിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടു യോസഫ് യോസഫിന് വേണമെങ്കിൽ ജയിലില് നമ്മൾ ആ മുപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നത് ജയിലില് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് വളരെ ഒരു സ്വയ സഹതാപത്തില് പലപ്പോഴും പലരും ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിംഗ് തരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു ഭയങ്കര ഒരു തടസ്സം പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വയ സഹതാപ അയ്യോ പാവ ഞാൻ അയ്യോ എന്നോട് ആരും സഹതപ്പിക്കാനില്ലേ ഞാൻ ഇത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാട് എന്നെ പോലും ആരും കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടപ്പാട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും അത് യോസഫിനായിരുന്നു യോസഫ് പാവം ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ല ഇനോ അടിമ കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യില് കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ പോത്തിപ്പറഞ്ഞ ഭവനത്തിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളത്തിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പുറത്ത് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടക്കാമായിരുന്നു എന്നാ ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിനായിട്ട് ഇനോ അവർ മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാതെ ദൈവത്തിനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനിപ്പം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു തന്റെ പ്രിയ പിതാവും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ദൂരവേ ദേശത്തായിരിക്കുന്നു അവരൊക്കെ താൻ മരിച്ചുപോയി കാണും എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണാം ആ ഇന്നത്തെ പോലെ എന്തെങ്കിലും വലിയ അന്വേഷണ ഏജൻസീസ് ഒന്നും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ജോസഫിനെ കാണാതെ പോയി എവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ഇനോ അവിടെ അന്വേഷണം ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല താന് മരിച്ചു പോയി കാണും എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് കാണും താൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ജയിലിലായിരിക്കുന്നു എന്നാ ദൈവത്തിന് വലിയ വാഗ്ദത്വങ്ങളൊക്കെ താൻ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ ദൈവം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിവർത്തിക്കുവോ എന്താ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ആകപ്പാടെ ജയിലിലിരിക്കും അപ്പം ഒരു സ്വയ സ്വയ സഹതാപത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ യോസഫ് നീ കുറച്ച് സ്വയ സഹതാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാറില്ല എന്താ ആ യോസഫ് ആണ് താൻ ഒരു സ്വയ സഹതാപത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല തനിക്ക് എന്തായിരുന്നു തൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ഹിം അതാ നമ്മള് ഇത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തില ആ നാപ്പതാം അധ്യായത്തില ഈ പനപത്ര വാഹകനോട് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട
കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആറ്റരികത്ത് നമ്മൾ നട്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതുപോലെ വചനത്തില് രാപകല് ധ്യാനിക്കുന്നവനുമാണ് ദോഷം വിട്ടകലുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളെ സങ്കീർത്തനം ഒന്നിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നറിഷ്മെന്റും എംപവർമെന്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ പോഷണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ടച്ച് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളെന്തോ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ മില്ലിനിയർ ആവും ബില്ലിയർ ആവുന്നല്ല എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ടച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം അവിടെ ഒക്കെ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തോ ദൈവം ജോസഫിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം ജോസഫ് ആളുടെ കൂടെ ആയില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ ഭാഗ്യത്തില് പൊതുഭരന്റെ ഭാര്യ അവളോട് കൂടി ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ജോസഫ് എന്ന ജോസഫ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു പൊതുഭരന്റെ കാര്യയോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ അവൾ അവൻ വിസമ്മതിച്ചു അതെ അവളുടെ അരികെ ഇരിക്കുവാൻ ടു ബി വിത്ത് ഹെർ സോ ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് and potiphar's wife wanted to be with joseph but because god was with joseph and joseph already devathoda company appo menne ee potiphar's wife idu pole evil aayittulla durmargi aayittulla avaru stree joseph's kooda cheernu varan pattathilla endha nanchu joseph's company devo aayitta adu adu nammal adinte oru you know our being with one another inde avaru example avade oru oru contrast nammal avade kaanane adu kenjittu pinne thaalotta adhyayathil varumbol 21th vakyathilum യഹോവ യോസഫിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവൻ ചെയ്തു നോക്കിയും സഫലമാക്കുക കൊണ്ട് അവന്റെ കൈ കീഴിലുള്ള യാതൊന്ന് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി നോക്കിയില്ല ലോഡ് മീ ടു പ്രോസ്പർ വട്ട് എവർ ഹി ഡിഡ് ദ ലോഡ് മീ ടു പ്രോസ്പർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവൻ ചെയ്തു നോക്കിയും സഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ഹിം ഈവൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പത്രോസിന്റെ സാക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ട് പെട്ടെന്നെടുത്ത് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ കൊർണീലസിന്റെ ഭവനത്തിൽ നമ്മളിപ്പം ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് സുബ്സേഷൻ പോകുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊർണീലസിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പത്രോസ് സുബ്സേഷൻ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ജാതികളോട് നയപ്രമാണം എന്ന് അറിയാത്ത ജാതികളായിട്ടുള്ള ആ കൊർണീലസിന് ഭവനക്കാരോട് പത്രോസ് തന്റെ പ്രിയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു വലിയൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് അപ്പോ സുബത് പത്തിന്റെ മുപ്പത്തെട്ട് നസ്രാന യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തും ദൈവം അവനോട് കൂടി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ നന്മ ചെയ്തും പിശാചി ബാധിച്ചവരൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കി കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഡു യു നോ ഓഫ് ജീസസ് ഡു യു നോ ഓഫ് യു നോ ഓഫ് ജീസസ് ഓഫ് നാസറിയത്ത് ഈ യേശുവിനെ നസ്രാനെ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ഒക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്തും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു പിശാജ് ബാധിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജിനാല് ഓപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ പിശാജ് ഒത്തിരി ടോൺ ചെയ്ത് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നവരെയൊക്കെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് യേശു സഞ്ചരിച്ചു എന്ത് കാരണം ദൈവം അവനോട് കൂടി ആയിരുന്നു പിതാവ് അവനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ജോസഫ് നമ്മൾ വായിച്ചത് വരെ ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ജീസസ് കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പം കർത്താവ് സ്വന്തം കഴിവിലല്ല ചെയ്ത് കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ കർത്താവ് മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ഒഴിച്ചാ വന്നതെന്ന ഫിലിപ്പർ രണ്ടിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെ ഒഴിച്ച് സമ്പൂർണമായിട്ടും പിതാവിന് കീഴടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ആ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള അഭിഷേകം അളവില്ലാതെ കർത്താവിനെ കർത്താവിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നു യോഹന മുപ്പ മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അളവില്ലാതെ അല്ലെ ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് യേശുവിനെ അങ്ങനെ സോ ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ഹിം യേശുവിനോട് കൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് പിന്നെ അതങ്ങ് മറച്ചു വെക്കാനൊക്കെ തരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് നാളെ കോളേജിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിലോട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മള് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് ചിലതിനടുത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോട്ടീസ് ചെയ്യും നമ്മള് നമ്മുടെ സംസാരത്തിലെല്ലാം നമ്മള് എങ്ങനെങ്കിലും ഈ വെൻ ബി ആ വിത്ത് ജീസസ് നമ്മള് കർത്താവിനോട് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഇല്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഫ
നമ്മളിൽ സാധാരണ സെറ്റിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൃപ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കുമാറ് ഉള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിക്കണം ആകാത്ത വാക്കുകളൊന്നും സംസാരിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ എഫ് എസ് ആർ നാലഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ വായിക്കുന്നു ഓ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ സഹോദരൻ ഈ സഹോദരി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ജീവനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഉത്സാഹമുണ്ട് ആ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ചിലർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു തലവേദനയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്തെങ്കിലും നോയിസ് ചെയ്യുമോ തലവേദന എന്ന നമ്മളുടെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ജീവനും പ്രകാശവും ഉത്സാഹവും ഓഫ്കോഴ്സ് തന്നെ നമ്മളെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മളെ അതുപോലെ യുനോ സുവിശേഷ വിരോധികളായിട്ടുള്ളവർ ചിലർ നമ്മളെ വെറുക്കുവും നമ്മളെ അത് ന്യൂസൻസ് ആയിട്ട് കയറുന്നവരൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അത് ദാഹത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കും ചിലർക്കത് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കും ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് കൂടുന്ന രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് സൗരഭ്യവാസനയാകുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദാഹം ഉള്ളവർക്ക് അത് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാൽ സ്വന്തം പാപങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഇരുട്ടി തന്നെ കഴിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മളോട് അത് അവർക്കത് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് അവർ കൂടുതൽ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്നവരെല്ലാം അങ്ങ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുവിന് ഫേസിയുടെ ജീവിതം പോലെ നടന്നിട്ടില്ല യേശു ഏറ്റവും വലിയ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് പിതാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷി എന്നെ കണ്ടവൻ എന്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വേണം യേശുവിന് പറയാൻ സാധിച്ച ആ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ട് പോലും കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാൻ എത്ര പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പുരുഷാരങ്ങൾ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് അതിനെ കേൾക്കാനൊക്കെ പിൻപറ്റി പക്ഷെ അവസാനം കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കർത്താവ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മള് അവിടെ ഒന്ന് കുരുന്നൂർ പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ഞൂറോളം പേരെ ആ ഒരു ആ ഒരു ബോണകൻ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥത്തില് നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓഫ്കോഴ്സ് ആ ഒരു ബോണകൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും കർത്താവിന് ആ കർത്താവിൽ അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ചവർ ആ ഒരു അഞ്ഞൂറോളം പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈവൻ ആ അഞ്ഞൂറോളം പേര് തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേർ നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാഗ്ദത്ത വിഷയമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയുള്ളൂ അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചിലപ്പം ആദ്യം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം കുറച്ചുകൂടെ പേര് കാണുമായിരിക്കും ചിലപ്പം കുറച്ചു പേര് രണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടും ദിവസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇവര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് ഇരിച്ച് കുറച്ചു പേരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയിക്കാണ് അത് ഈ ചിലപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം കുറെ പേര് പിരിഞ്ഞു പോയിക്കാണ് പത്താമത്തെ ദിവസം അതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാഹമുള്ള നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേര് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവര് അതുപോലെ ഒരുമനപ്പെട്ട് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നതായിട്ട് പെന്ത കോസ്നാളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ആ ഒരു നമ്മൾ അംഗസംഖ്യയുടെ കാര്യമല്ല മറിച്ച് ദൈവം നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ ഒരു വെളിച്ചമായിട്ടായിരിക്കാം അത് നമ്മളിപ്പം തിരിച്ച് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ തന്റെ ജയിലിലായിരുന്നപ്പം യോസഫ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തില് വൈ ഐ യു ഫേസ് സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിഷാദ ഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് ചില സാധാരണ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാരവും കാണത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പൗലോസ് രണ്ട് കുറുന്നർ അഞ്ചിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാരം ദൈവം തരുന്ന ലീഡിങ് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു ദൈവം തരുന്ന ഫ്രീഡം അനുസരിച്ച് നമ്മള് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇന്ന് ഇതിന് മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഈ സൗകര്യത്തിന്റെ ഫേസ് ഇന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറ്റി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു ഉറക്കമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെന്താ കഴിച്ചേ
കർത്താവ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ആ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളെ നമ്മൾ വെളിച്ചമായിരിക്കുമ്പം നമ്മള് മലമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണം മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ആ മലമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടണം പുത്തന എരിസിലേൻ തന്നെ ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മള് അപ്രോസ് നമ്മള് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെളിപാട് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മള് ഈ പുത്തൻ എരിസിലേൻ ഒരു വൻമലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടതായിട്ട് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് മലമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമായിട്ട് മറഞ്ഞിരിക്കാത്ത ഒരു പട്ടണമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ ബാബിലോൺ ഏഴ് മലകളുടെ മേലിരിക്കുന്ന മഹതിയാം ബാബിലോൺ എന്നൊക്കെയാണ് വെളിപാട് ഇരു പതിനേഴിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിന്റെ പ്രൗഢിയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വന്മലയിലുള്ള ആ വലിയ പട്ടണം അത് മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്ന ആ തീയ് നമ്മൾ ആ വിളക്ക് അതിലെ വെളിച്ചം അതിന്റെ തീ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്വാല പരിശുദ്ധാത്മ നമുക്ക് ജീവന്റെ ജ്വാല അത് കത്തിച്ചിട്ട് പറയും കീഴിലോ തണ്ടിന്മേ പറയും കീഴല്ല തണ്ടിന്മേൽ എത്ര വെക്കുന്നത് പറയും കീഴെന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാസ്ക്കറ്റിന്റെ കീഴിൽ ആരും എടുത്ത് കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മെഴുകുതി കത്തിച്ചിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റിന്റെ കീഴിൽ ആരും എടുത്ത് വെക്കത്തില്ല അത് എല്ലാവർക്കും കാണേ വിളക്ക് തണ്ടിന്മേൽ വെക്കും ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദവാ അത് അതൊരു ഒരു മെഷ് അളവ് പാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഒക്കെ അളവ് പാത്രം അപ്പം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സോ കരിയറോ നമ്മളുടെ ജോലിയോ പഠിത്തോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ വെളിച്ചത്തെ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കളയാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈവൻ അത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സുവിശേഷങ്ങളും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഒക്കെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ബെഡിനടിയിൽ വെക്കുന്ന കാര്യം കിടക്കൊക്കെ അടിയിലായിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കിടക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സുഖലോലുപതയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെന്താ അത് അറയ്ക്കുള്ളിൽ സെല്ലറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ലൂക്കോ സെട്ട് അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ ലോകത്തിൻ്റെതായ പല പണവും മനുഷ്യമാനവും ജഡിക സുഖങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഈ വെളിച്ചത്തെ അങ്ങ് മറച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ യേശുവിന്റെ വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ട് ശരി പക്ഷെ ആ ഞങ്ങളങ്ങ് സ്വർഗത്തിലോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തണം പക്ഷെ ആ ബാക്കി ആരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഭാരമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കും പക്ഷെ ബാക്കി ഈ പല പല ഇനോ അളവ് പാത്രങ്ങളും ബെഡും കണ്ടെയ്നറും ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തെ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കളഞ്ഞേക്കുമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജോലി നമ്മളുടെ പല വറീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആ നാളെ ഉണ്ടാവും കൊച്ചുങ്ങളുടെ കാര്യം പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം ജോലിയുടെ കാര്യം സാമ്പത്തിക കാര്യം ലോൺ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കീഴിനകത്ത് ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ട് വെക്കേണ്ടതില്ല വിളക്ക് തണ്ടിന്മേൽ വിളക്ക് തണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലാം സ്റ്റാൻ ലുക്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ലുക്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ച് വെളിപാട് ഒന്നിന്റെ ഇരുപതില് ഈ വിളക്ക് തണ്ട് അവിടെ നിലവിളക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മല ഇംഗ്ലീഷിൽ ലാം സ്റ്റാൻഡ് ലുക്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് പദം അത് സഭയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ നിലവിളക്ക് വെളിപാട് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ബാക്കിയെല്ലാ വിളക്കുകളും ആയിരിക്കുന്ന ആ വിളക്ക് തണ്ടിന്മേൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സൗരങ്ങളോടുള്ള കൂട്ടായ്മയില് ബാക്കിയുള്ള ജീവനുള്ള സൗരങ്ങളോടുള്ള കൂട്ടായ്മയില് നമ്മള് കർത്താവിന് വിറ്റ്നസസ് ആയിട്ട് ഓരോ ദേശത്തും കർത്താവ് നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് ആക്കി തീർക്കുമ്പോഴാ നമുക്ക് മലമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമായിട്ട് പുത്തിന് രസിലയമാകുന്ന സഭയായിട്ട് പണിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവര് നമ്മളെ എല്ലാവരും പിടിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാം നമ്മള് അവരുടെ മുമ്പാകെ വെളിച്ചമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വരാം നമ്മൾ ആരെയും കഴുത്തിനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല എന്നാ നമുക്ക് ഈ നമ്മളെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ച ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സാക്ഷികളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സൗമ്യതയോടെ
അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കത്താങ്കിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെയോ നമ്മുടേതായ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടുപാടിൽ ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു മറിച്ച് കർത്താങ്കിലേക്ക് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും കർത്താവായിട്ട് സഭയിൽ അവർ ചേർത്ത് പണിയുന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ കർത്താങ്കിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുവാനും കർത്താവിന് വിളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇതാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ച ഇതാണ് എന്റെ യേശു ദിസ് ഇസ് മൈ ജീസസ് ഇതാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ കർത്താവെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സാക്ഷികളാകാൻ നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ സാക്ഷികളാകാനൊക്കെ ആ നമ്മളുടെ പാനപാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന പാനപാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവനാൻ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് അത് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലും അയൽവക്കങ്ങളിലും ദേശത്തും സഭയിലും ജോലി സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും കൃതമായിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റില് ഇപ്പൊ ഈവൻ ഞാൻ യൂട്യൂബില് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്റെ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദാഹോളം ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരണം അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഏഹ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പലരും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മീൻസ് ഇന്ന് തന്നെ ക്രിസ്ത്യ ലോകത്ത് യേശുവിന്റെ പേര് തന്നെ ഒത്തിരി തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പലരും അങ്ങ് ഏഹ് മിസ്ഗൈഡഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് കർത്താവിന്റെ ജീവനാലെ ആ ഒരു അതിനു വേണ്ടി ദാഹമുള്ളവര് ഏഹ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ സുശേഷം ആ എനിക്ക് രോഗം മാറണം എനിക്ക് കുറച്ച് സമ്പൽ സമൃദ്ധി കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി ഇത് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന പോലെ ദൈവത്തോട് ബിസിനസ് നടത്തി എനിക്ക് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു യേശുവിനെ പിടിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യാജ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ ആരും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹമുള്ളവര് തങ്ങളുടെ ആ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിവിക്കപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദാഹമുള്ളവര് ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ ഇവരൊക്കെ കർത്താവെ അവിടുന്ന് തന്നെ ചെയ്തേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച പലപ്പോഴും പലരും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട പലരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഐ റിയലി പ്രൈസ് കൊടുക്കത്താവെ അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ലോകത്തിന് ഏത് കോണിലുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു പല റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള ചിലർക്ക് മേ ബി ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഴ്സോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചിലരെ വിളിച്ചത് സംസാരിക്കൂ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന അതുപോലെ കർത്താവ് തരുന്ന ആ ഒരു ഭാരതത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് നീങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടുന്ന് തന്നെ എന്നെ അയക്കണമേ എന്ന് ഹീറാമായി എന്ന് ഏഷ്യാവ് ഏഷ്യാവ് ആറിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഞാൻ അടിയുന്നിത അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണോ കർത്താവ് എവിടാണോ അവിടുന്ന് ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം ഈ ദേശമെങ്ങും കർത്താവ് അവിടുന്ന് സാക്ഷിയായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പം വലിയ വലിയ വില നൽകേണ്ട വരുമായിരിക്കും നമ്മളെ ഇപ്പം എതിർപ്പും പ്രശ്നങ്ങളും പല ഒറ്റപ്പെടലും നഷ്ടങ്ങളും അപമാനവും എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും അപ്പോസ്റ്റിൽ നാലാധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഈ മത്തായി അഞ്ചു പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിർത്താൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റിൽ നാലാധ്യായത്തില് പത്രോസിനോടും യോഹനാനോടും പറയുവാണ് നിങ്ങൾ ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞു പോയേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പം അവർ പറയുന്നത് എന്ത് അപ്പോസ്റ്റ് നാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അതിന് പത്രോസും യോഹന്നാനും ദൈവത്തേക്കുൾ അധികം നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ന്യായമോ എന്ന് വിധിക്കുവിൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം മനുഷ്യനെ അനുസരിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറ എന്നിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തില് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടും ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും ഇരിക്കുന്നത് പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വി കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്പീക്കിംഗ് വാട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ആൻഡ് ഹേർഡ് ഞങ്ങൾ തന്നെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നേ ഇതെങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒഴുകുക ഇനിയിപ്പോ അത് ഈ വലിയ ഡാമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷട്ടർ തുറക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഫ്ലഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് വരെ ജീവന നദി അതുപോലെ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ സ്വയബലം എല്ലാം നുറുക്കപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഒഴുകും അത് വാക്കുകളിലൂടെ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അത് നമ്മളുടെ ഓരോ നോട്ടത്തിലൂടെയും ഭാവത്തിലൂടെയൊക്കെ ആ ജീവൻ അത് പ്രസരിക്കും
മാനസാന്തരപ്പെടാം ക്ഷമ യോജിക്കാം അവിടുത്തെ രക്തത്തിൽ കഴുകപ്പെടാം ഇനിയും കർത്താവ് ഇവിടെ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു നിലവിളിയോടെ ആ ഒരു ദാഹത്തോട് അവൻ കർത്താവ് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് നിറയ്ക്കട്ടെ അത് കവിഞ്ഞൊഴുകട്ടെ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ കർത്താവിന് നാം മാത്രം നടത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആ